bei Uttegrüden habe ich mir einen Kajak ausgeliehen und dann haben wir uns einfach mal aufs Wasser getraut. Übrigens hinter mir befindet sich das Activity Center von Uttegrüden. Hier könnt ihr natürlich alles mögliche leihen, natürlich auch kaufen, aber sehr freundliches Personal. So, während meiner ersten Paddelversuche äh, ist immer so eine Sache mit einem zweiten Mann hinter sich und man weiß nicht, ob er mit paddelt. Ihr kennt das vielleicht. Ähm, Erzähle ich euch ein wenig über Orlesund. Äh, Orlesund liegt 240 Kilometer nördlich von Bergen, ist circa mit 46.000 Einwohnern gesegnet und bekannt für die Einfahrt zum Geranger Fjord. Der Geranger Fjord ist weltbekannt und wenn nicht sogar der schönste Fjord Norwegens. Und ihr seht schon, hier wachsen viele Algen, viele Muscheln. Das Wasser ist übrigens sehr klar. Den Link zum Video zum Geranger Fjord verlinke ich euch mal oben. Ja, wenn ihr hier so das ruhige Wasser seht, wir hatten auch einen herrlichen Tag. Es war also kaum Wellengang, äh, unheimlich schöner Sonnenschein, auch wenn es hier noch nicht so aussieht. Und äh, vor allem kaum Wind. Also das ideale Wetter für jemanden, der sich mit Kamera auf so einem zwar wenig zerbrechlichen, aber doch sehr fragilen Kajak aufs Wasser begibt. Und wenn man äh, jetzt mal so ein Kreuzfahrtschiff, in dem Fall die Costa Firenze, vom Wasser aus äh, ja, in einer Höhe von nicht mal einem Meter äh, besichtigt oder begutachtet, dann äh, ja, kriegt man schon so ein bisschen eine Ahnung, wie lange es tatsächlich dauert, über 100.000 Bruttoraumzahl auf der Werft herzustellen. Und auch das Heck ist mir vorher noch nie so aufgefallen, dass es doch relativ ausladend ist. Es hat hier wahrscheinlich dann auch noch Gewichtsausgleichsgründe, ähnlich so wie den Mein Schiff, ich glaube 3 bis 6, die genauso ein Holst, wie auch immer, am Heck haben. Unter der ersten Brücke die noch relativ modern, auch wenn es vielleicht vom Ost her nicht so aussieht, äh, fahren wir dann ins erste Becken rein. Ihr seht hier eher Neubauten von Orlesund. Und hier kann man jetzt so langsam schon sehen, es wird älter. Sowohl die Kaimauern, die Brücke ist äh, allerdings relativ neu, auf Holzart. Und hier seht ihr nur die oberen Dreieckstützen, sag ich mal, sind relativ modern. Alles andere ist schon ein paar hundert Jahre alt. Ja, leider können wir jetzt mal nicht ins Wasser runterschauen, aber es sind sagenhafte Farben hier zu sehen. Und die Wassertiefe beträgt, ja, obwohl man fast bis auf den Grund gucken kann, doch tatsächlich sieben Meter. Bevor sich jetzt das Becken zur Altstadt hin öffnet. Ihr könnt natürlich den Tag zu Fuß auch in der Ortschaft verbringen. Hier ist äh, übrigens der größte und wichtigste Fischereihafen Norwegens angesiedelt oder einfach durch die Stadt des Jugendstils spazieren. Anfang des 20. Jahrhunderts fiel drastisch die gesamte Innenstadt einem Großbrand zum Opfer und wurde auch und besonders mit großzügiger finanzieller Unterstützung Kaiser Wilhelm II. im deutschen Jugendstil wieder aufgebaut. Der Jugendstil war, naja, eine mehr oder weniger indirekte Forderung des Kaisers, der ja Norwegen Liebhaber war. Im weiteren Verlauf gibt es mehrere Stops bei unserer Kajaktour um so ein bisschen die Altstadt erklärt zu bekommen oder nachher später 
auch einen der längsten und tiefsten Unterwassertunnels ja, zu erahnen zwischen Inseln, die wir sehen werden. Hier könnt ihr übrigens auch, wenn ihr ganz genau hin seht, das schmalste Haus Europas entdecken. Es ist noch schmaler als so manches Haus in Amsterdam. Gut, da seht ihr vielleicht schon die Bimmelbahn, die Touristenbahn. Sie fährt alle 30 Minuten am Kreuzfahrthafen los, dreht eine 70-minütige Runde im, um und durch die Stadt zu allen Sehenswürdigkeiten. Die Fahrt kostet 290 norwegische Kronen, Ermäßigungen für Kinder und Familien sind üblich. Für uns geht's jedoch weiter durch den Innenhafen, dann zum Außenhafen, also dem Fischerei- oder Industriehafen. Auch hier bemerkenswerte Gebäude im Jugendstil, zum Beispiel eine Schule, ein weißes Gebäude, was man später sehen wird. Und ähm, da ist tatsächlich eine Schule untergebracht vom Baustil her oder von der Größe des Baus. Würde man bei uns wahrscheinlich sagen, das ist ein kaiserliches Rathaus. Ihr seht jetzt den ja, kleinen Leuchtturm, Leuchtzeichen am Einfahrt zum Hafen, also am Ende der Mole. Das ist nicht nur äh, ein kleines äh, Leuchtzeichen, sondern tatsächlich auch das kleinste Hotel von Orlesund. Und äh, könnt ihr euch, wenn ihr Glück habt, äh, einbuchen für ein oder zwei Nächte. Aber das solltet ihr dann schon drei bis fünf Jahre im Voraus machen. Denn so wie die Zimmer, die da sind, so lange ist auch die Wartezeit. Und dann sind wir auch schon beim Begriff Fjord. Fjord heißt zu Deutsch Ort, der zum Übersetzen oder für die Überfahrt genutzt wird. Ein Fjord ist gekennzeichnet durch Salzwasser und hohe, meist steile Berge entlang des Meeresarms. Das sind nämlich keine Flüsse, sondern einfach ja, Fingerarme des Meeres, wo das Salzwasser gerade nochmal Platz gefunden hat zwischen den Bergen. Und ähm, viele kennen natürlich Förde, den Begriff aus der Flensburger Förde vielleicht. Ähm, das ist ein weit ins Flachland eindringender, eindringende, langgestreckte Meeresbucht. Auch Salzwasser, aber wohlgemerkt ins Flachland. Hier könnt ihr den Waldreutunnel sehen oder erahnen. Das ist ein Unterseetunnel. Und der verbindet ebenso wie der Ellingsoy-Tunnel den Flughafen und die Stadt Orlesund. Knapp 137 Meter ist der tiefste Punkt. Der Ellingsoy-Tunnel ist übrigens noch 3 Meter tiefer mit 140 Metern. Und dieser ausschließlich für Fahrzeuge vorgesehene Tunnel mit seinen knapp 3500 Meter Länge lässt knapp 12.000 Fahrzeuge täglich die Verbindung benutzen.
Und damit ich euch noch ein wenig alles rund zu Fuß zeigen kann, fahren wir jetzt zurück nach ja, knapp zwei Stunden und äh, tauschen das Paddel mit dem Schuhwerk. Wir gehen also zum Hafen zurück, überqueren die Brücke zum Apotheker Torget und können hier viele alte Fischkutter und das Denkmal einer Fischersfrau entdecken. Noch ein wenig weiter und viele kleine Geschäfte für Fischereibedarf säumen euren Weg zur Orlesundkirche. Wenige Häuser aus der Zeit vor dem Großbrand stehen hier noch und vermitteln einen lebendigen Eindruck. schönen Ausblick habt ihr vom Stadtberg Axler. 418 Stufen zu Fuß nach oben oder knapp 190 Höhenmeter, dann habt ihr den Ausblick über Stadt und den inselreichen Nordmeer. Genießt hier die Ruhepause, vielleicht im Fjellstua, dem Bergrestaurant. Oder ihr geht schnell wieder runter. Das ist so, so 52 Minuten werdet ihr rauf und runter brauchen zu Fuß und äh, wandert noch ein bisschen durch die Einkaufsmeile. Schmucke Häuser mit Erkern und Stuckfassaden gibt es zu sehen. Das Orlesund Museum, gelegen am Straßenende, bietet einen Einblick in die Themen Fischfang, Seefahrt, Handwerk und Architektur. Ja, und man findet sogar einen kleinen Kaufmannsladen aus der Jahrtausendwende. Nein, ist gar nicht wahr, aus der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Und wenn ihr dann immer noch keinen Hunger habt und aufs Schiff zurückkehrt, dann macht doch mal eine Spritztour mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dem Katamaran, zur nächsten Insel und zurück.